আচ্ছা আমার কথা শোনা যাচ্ছে কিনা একটু কমেন্ট একটু যদি জানাইতে তাহলে আমার জন্য একটু ভালো হইতো যারা যারা দেখতেছো বা আচ্ছা আজকে আমাদের ক্লাসটা ছিল এই সংকরণের উপরে সংকরণের মেইনলি আমরা আজকে বেসিকটা দেখব সাথে আমরা কিভাবে পরীক্ষায় অ্যানসার করব সেই বিষয়টা দেখার চেষ্টা করব চলো আমরা সরাসরি তাহলে পড়াতে চলে যাই এখানে কথা ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে কিনা বা কোন ধরনের কোনো প্রবলেম হইলে লাইভের মধ্যে আমাকে একটু কমেন্টে আমাদের ফেসবুক গ্রুপের কমেন্ট একটু জানাই দিও আর মেইনলি আমি তোমাদের বলি যে আমি যেভাবে পড়ছি বা আমি যেভাবে তোমার মেইনলি এইস এস এর ভালো মার্ক পাইছি ওই অনুযায়ী তো আমি তোমাদের বলার চেষ্টা করব এখানে তো কোনো লুকোচুরির কিছু নাই তাই না সো আমি দেখো যেভাবে তোমাদের এক একটা হাইব্রিডাইজেশনের রুল বা এক একটা তোমাদের যে বেসিক প্রক্রিয়াগুলো দেখা যেভাবে দেখাবো ওইভাবে যদি দেখার চেষ্টা করো তাহলে আশা করি ভালো কিছু হবে তার আগে আমি তোমাদের যেহেতু তোমরা অলরেডি মোটামুটি কিছু না কিছু পড়ছো তোমরা ছোট মানে ইয়ে এইসিসি লাইফে তার জন্য আমি তোমাদের দেখো সরাসরি আমার পড়াতে চলে যাই এখানে তোমার সংকরণের মধ্যে যে প্রথমে যে সংকরণের চার্ট গুলো আছে আচ্ছা সংকরণ মানে কি আমাদের বিভিন্ন ধরনের অরবিটাল গুলা এক হয়ে যেমন এস অরবিটাল পি অরবিটাল ডি অরবিটাল এগুলা মিক্স আপ হয়ে আমাদের কিছু অরবিটাল তৈরি হয় যেমন হইতেছে এস পি অরবিটাল এস পির পরে এস পি টু তারপরে হচ্ছে এস পি থ্রি আসে এভাবে সিরিয়ালে আমাদের আসবে কোনো কিছু কোনো ব্রেক ব্রেক হবে না দেখো যে সিরিয়াল আসবে ওই সিরিয়ালে আমাদের সংকরণ গুলো হবে তারপরে এটা তারপরে ওটা হচ্ছে আমাদের এস পি থ্রি ডি বা এস পি মাঝে একটা আছে এস পি টু ডি মানে দেখো ছোট থেকে আস্তে আস্তে বড় দিকে যাচ্ছে এখন কথা হচ্ছে যে এইটার মধ্যে এটার প্রপার্টি গুলো আগে আমাদের জানা নিতে হবে প্রপার্টি গুলো না জানে পরীক্ষার হলে যাবা না বা অ্যান্সার করতে যাব না যেমন এসপির প্রপার্টি হচ্ছে আমাদের এসপি টা হচ্ছে সরল লৈখিক সরলৈখিক আকৃতি দেবে এটার আমাদের যে কোনটা দেবে একশো আশি ডিগ্রি কোন এটার একটা এক্সাম্পল যদি বলি তাহলে কার্বন ডাই অক্সাইড তারপরে এসপি টু এটার আকৃতি এটা হচ্ছে আমাদের এই সমতলীয় ত্রিভুজাকার তাহলে এখানে লিখে সমতলীয় ত্রিভুজাকার তারপরে এটার আচ্ছা এক সেকেন্ড আমি একটু দেখি ঠিক আছে কিনা সব আচ্ছা ওই একটু ধর ওই একটু সেটিংস একটু চেঞ্জ করা লাগবে আমাদের হয়তো বা অডিওতে কোনো একটা ধরনের প্রবলেম হচ্ছে আমাদের বন্ধন কোনটা হচ্ছে আমাদের একশো নয় দশমিক পাঁচ ডিগ্রি 
এটার एग्जांपल আমি একটু পরে দিচ্ছি তারপরে আসে এসপি 2 ডি এসপি 2 ডি হচ্ছে সমতলীয় বর্গাকার বর্গাকার এটার আকৃতিটা এগুলা লাগবে না এটার আকৃতি তো আমাদের নাই এইগুলা মেইনলি আমি তোমাদের বলি যে এগুলা যে জটিল যে সংখ্যাগুলা জটিল সংখ্যা বলতে ডি অরবিটালে যেগুলো আছে ওগুলা সব সময় হবে আমাদের মেইনলি জটিল হবে জটিল মানে হইতেছে জটিল যোগের ক্ষেত্রে হবে যেমন জটিল যোগ কোন আছে ওগুলা থার্ড বেকারের মধ্যে থাকে একটু পরে আমরা জটিল যোগের কাহিনীগুলোও বলবো আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে সবাই দেখতে থাকো ওকে সমতলীয় বর্গাকার তারপরে এসপি 3D এসপি 3D এর আকৃতিটা হচ্ছে আমাদের ত্রিকোণাকার দ্বীপ পিরামিড এসপি 3D হচ্ছে ত্রিকোণাকার पंचभुजिड शर्टकाट दिए देखार चेस्टा कर এখানে দেখো একটা জিনিস কমন যে লাস্টের দিকে লাস্টের দিকে আমাদের এখানে দেখো তিন আছে আর এটা লাস্টে আছে চার এই লাস্টের যে সংখ্যাটা থাকবে এই সংখ্যা দিয়ে নির্দেশ করবে যে এটা কতটা সংকরিত অরবিটাল আছে যেমন সংকরিত অরবিটাল এস পি টু তে সংকরিত অরবিটাল আছে হইতেছে কয়টা তিনটা একটা এস আর দুইটা পি সো আমাদের সংকরিত অরবিটাল টোটাল তিন যেহেতু তাহলে লাস্টে এখানে বসছে তিন আর লাস্টে এখানে চার বসছে সংকরিত অরবিটাল চারটা এখন কথা হচ্ছে বেশ কিছু ব্যতিক্রম আছে ব্যতিক্রম গুলো নিয়ে আমরা একটু পরে কথা বলবো তুমি জাস্ট জেনারেলি যদি চিন্তা করো ব্যতিক্রম গুলো মুখস্থ করে তাকে জেনারেল গুলো যদি চিন্তা করো তাহলে আমি এইভাবে নির্দেশ করতে পারি যেমন সরল লৈখিক এখানে লাস্টে আছে দুই তার মানে আমাদের যে সংকরিত অরবিটাল সংকরিত অরবিটাল হবে দুইটা যেমন এসপি সংকরণের ক্ষেত্রে সো এই বিষয়টা যদি তুমি ক্লিয়ার থাকো বাকি যে দেখো বাকি গুলো আমি ইজিলি ইজিলি বের করতে পারবা এসপি টু ডি এটার হিসাবটা পরে আসবে তারপরে এসপি থ্রি ডি এটাতে সংকরিত অরবিটাল কয়টা টোটাল হচ্ছে চারটা পাঁচটা পাঁচটা যদি থাকে তাহলে আমাদের এখানে পিসিএল ফাইভ লিখতে পারি পিসিএল ফাইভ এটা হচ্ছে এক্সাম্পল তারপরে ছয়টা যদি থাকে তাহলে এটা পরে এটা হচ্ছে এস এফ সিক্স লাস্টে ছয় যেহেতু ছয়টা সংকরিত অরবিটাল থাকবে একটা এস তিনটা পি দুইটা দুইটা পি টোটাল ছয় তাহলে আর লাস্টে যেটা आकार जटिल क्षेत्र জটিল যোগ চিনার উপায় কি যেটাতে থার্ড ব্রিগেড থাকবে ওইটা হচ্ছে আমাদের জটিল যোগ আমি কি এখানে থার্ড ব্রিগেড দিছি এক্স ওয়াই ফোর থার্ড ব্রিগেড দেয়নি তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের এসপি থ্রি সংকরণ হবে এখন কথা হচ্ছে যে ভাই বাকি যে আমাদের যে এক্সেপশন গুলা বাকি যে আমাদের এক্সেপশন গুলা এক্সেপশন গুলো আমরা দেখবো একটু আচ্ছা বাকি গুলো আমরা আস্তে আস্তে দেখতে থাকি চলো 
ওকে এখানে এখন আসো চলো এক্সেপশন গুলো নিয়ে আমরা এখন মানে জাস্ট আমাদের মূল প্রতিক্রিয়াটা কি প্রতিক্রিয়া হচ্ছে যে আমরা আগে জানব যে কোনটা সংকরণ কি আগে অ্যানসারটা জেনে নেব তারপর আমরা ভিতরের পার্টে যাব এখন আসো যে এক্সেপশন গুলো কি কি এক্সেপশনস গুলোর মধ্যে ফারস্টে আছে হচ্ছে আমাদের অ্যামোনিয়া NH3 আগে এক্সেপশন গুলো লিখে তারপরে কথা বলতেছি অ্যামোনিয়া তারপর হচ্ছে আমাদের NF3 এই টাইপের যৌগ অ্যামোনিয়া যদি লিখে NF3 ইজিলি বোঝা যায় তারপর হচ্ছে আমরা যদি লিখে তারপর হচ্ছে PH3 PH3 তারপরে পাঠা হচ্ছে H2O পানি তারপরে পাঠা হচ্ছে H2S এগুলো হচ্ছে আমাদের এক্সেপশন একটা জিনিস খেয়াল করো যে এক্সেপশন গুলোর মধ্যে নাইট্রোজেন আছে দেখো এগুলোতে নাইট্রোজেন আছে নাইট্রোজেনের নিচে যে মৌলগুলো এই বলে নাইট্রোজেন বলা হয় যেগুলো ফসফরাসও আছে তার মানে নাইট্রোজেন নাইট্রোজেন ফসফরাস এই টাইপের কোনো যৌগ অথবা হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন এই টাইপের কোনো যৌগ বুঝে দেখে বুঝে বা যে এটা এক্সেপশন এক্সেপশন গুলো মুখস্থ করে রাখবা বাকি সবগুলো পার্ট আমি উপরে যে নিয়ম বললাম নিয়ম দিয়ে তুমি করতে পারবা অ্যামোনিয়ার বন্ধন কোন হচ্ছে আমাদের একশো ডিগ্রি এটার আকারটা হচ্ছে আচ্ছা এটার আকারটা হচ্ছে ত্রিকোণ আকার পিরামিড এখানে যে নাইট্রোজেন আর ফসফরাস এই সবগুলোর আকারই হচ্ছে আমাদের ত্রিকোণ আকার পিরামিড উপরে সবগুলা দেখো উপরে এগুলো হচ্ছে আমাদের ত্রিভুজাকার ত্রিভুজাকার আর ত্রিকোণ আকার পিরামিডের মধ্যে কিন্তু পার্থক্য করতে হবে এখানে কিন্তু জিনিসটা বুঝতে হবে সো অ্যামোনিয়ার এখানে আমাদের কোথায় এই যে নাইট্রোজেন ফসফরাস এই পর্যন্ত সবগুলোর বন্ধন কোন হচ্ছে বন্ধন কোন হিসেবে আলাদা বাট আকারটা হচ্ছে ত্রিকোণ আকার পিরামিড আকার चतुस्थलोकृत संकरित अरबिटाल संख्या इक्ल हाफ इन टू भि प्लस एक्स माइनस सी प्लस एर सूत्र आई सूत्र दिए तुम পারবা সংকরিত অরবিটাল কয়টা আছে ওইটা বের করার অরবিটাল থেকে তুমি সংকরণটা বের করতে পারো বাট আমার কথা এই এত কাহিনী করার কোনো দরকার নাই যদি না তোমার ওই যে এসও ফোর টু মাইনাস এই টাইপের কোনো যোগ্য থাকে এই টাইপের কোনো যোগ্য থাকলে ধরে নাও সালফারের লাস্টে যে সেলে ইলেকট্রন সংখ্যা ওইটা হচ্ছে ধরে নাও ছয় তাহলে এখানে বের করতে গেলে হাফ ইন্টু সিক্স প্লাস এক্স এক্স হচ্ছে এখানে এক জুজি পরমাণু সংখ্যা এখানে কিন্তু অক্সিজেন এক জুজি না দুই জুজি সো এখানে এক্স এর ভ্যালু জিরো মাইনাস সি মানে হচ্ছে ক্যাটায়নের সংখ্যা এখানে কিন্তু ক্যাটায়ন নাই জিরো প্লাস এ হচ্ছে এনআনের সংখ্যা এনআন হচ্ছে এখানে দুই দুই তাহলে এখানে মোস্ট প্রবলি এরকম হবে আমার ভুল হইতে পারে আমি জাস্ট আমি দেখলাম সিক্স প্লাস টু ইকোয়াল হচ্ছে তাহলে হচ্ছে হাফ ইন্টু এখানে কত এইট মানে হচ্ছে তাহলে আলটিমেটলি ফোর ফোর হচ্ছে এখানে আমাদের সংকরিত অরবিটালের সংখ্যা সংকরিত অরবিটালের সংখ্যা চার মানে হইতেছে আমাদের একটা সংকরি সংকরিত অরবিটাল চার হইলে আমরা জানি জিনিসটা হয় এস পি থ্রি তিনটা পি আর একটা এস টোটাল চার এস পি থ্রি এটা হয়েছে কেন তোমরা একটু দেখো আমি তো এইভাবে আশা করি এটা করা লাগবে না জাস্ট দেখানোর জন্য দেখানো এখন আসো যে পরীক্ষার হলে তো জাস্ট আমরা বেসিক জিনিসগুলো জানলাম এটা এটা তোমার এইসিসি বলো মেডিকেল বলো ভার্সিটি বলো সব জায়গার জন্য ইম্পর্টেন্ট এতক্ষণ ধরে যা বললাম এরপরে আমরা সৃজনশীলের জন্য এখন জাস্ট যে পাঠগুলো পাঠটা পড়বো ওই পাঠে চলো সরাসরি চলে যাই এখানে কিছু অনুধাবনমূলক কোয়েশ্চেন আছে তুমি একটু দেখে নিও যে অ্যামোনিয়ার বন্ধন কোন একশো ডিগ্রি হয় কিন্তু বাট অ্যামোনিয়ারটা কিন্তু একশো সাত একশো সাত ডিগ্রি হয় বাট তোমার যে পি এইচ থ্রি এটার বন্ধন কোন আমাদের চুরানব্বই ডিগ্রি কেন হয় এ কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারটা তুমি নিচে কমেন্টে জানিয়ে দিতে পারো বলে বই থেকে দেখে নিতে পারো বইটা হাজারি সের বই তিনশো একত্রিশ পৃষ্ঠার আশেপাশে তারপরে এরকম অনুধাবনমূলক কোয়েশ্চেন আছে এখন আসো আমরা সরাসরি যে প্রত্যেকটা সংকরণের একটা করে পার্ট দেখবো জাস্ট কেমনে লিখবো ভিতরে মূল জিনিসটা দেখবো উপরে নিচে কি লাগবো ওইটা বলে দেবো আসো এখন হচ্ছে সিকিউর পার্টে प्रथमटा सरसि चलो आगे नर्माल विषय गुला पढ़ी जेमन एसपी टू संक्रांत देखिए आगे 
এসপিটি যে নিয়ম বলবো যে প্রসিডিউর বলবো এই প্রসিডিউর সবগুলো তুমি করতে পারবা এসপিটি সংকরণ এটার আমাদের एग्जांपल হচ্ছে আচ্ছা এসপিটি সংকরণ আমাদের एग्जांपल হচ্ছে বিসিএল3 এখন তোমাকে যদি বিসিএল3 সংকরণ বের করতে বলে তোমার আগে বেশ কয়টা পয়েন্ট মনে রাখতে হবে পয়েন্টগুলো তুমি লিখে রাখো আমি স্টেপ বাই স্টেপ বলতে থাকি যে প্রথম পয়েন্ট যে আমাদের যে এখানে মূল যে কেন্দ্রীয় পরমাণু বোরন এই বোরনের আগে ইলেকট্রন বিন্যাস করতে হবে বোরনের ইলেকট্রন বিন্যাস যদি আমি এখানে করি এখানে বোরন হচ্ছে আমাদের 5 ইলেকট্রন বিন্যাস যদি করি তাহলে 1s2 2s2 2p1 এখানে প্রথম ইলেকট্রন বিন্যাস করতে হবে দ্বিতীয়ত ইলেকট্রন বিন্যাসটা আমাদের উত্তেজিত ফর্মে আনতে হবে উত্তেজিত ফর্মে আনার নিয়মটা হচ্ছে বোরন 5 এখানে একটা স্টার চিহ্ন দিবা তারপরে লিখবা 1s2 2s 2s ফাঁকা 2px 2py 2pz এ ফরম্যাটে আগে লিখতে হবে যেহেতু 1s টা আমাদের একটা আলাদা একটা শেল সো 1s এর এখানে কোনো কাহিনী নেই 2s থেকে আমাদের যে ডাবল জোড়া ইলেকট্রন আছে এই 2s থেকে দুইটা ইলেকট্রন একটা হয়ে যাবে p তে একটা হয়ে যাবে আর s এর থেকে একটা ছিল ওটা y তে চলে যাবে তার মানে এখানে পার্টটা হবে এখানে আমাদের সো একটা s আর দুইটা p তে ইলেকট্রনগুলো ডিস্ট্রিবিউশন হবে এই যে ইলেকট্রন ডিস্ট্রিবিউশন হলো এই দুইটা s আর একটা s আর দুইটা p মিলে আমাদের সংকরিত অরবিটাল গঠিত হবে সংকরিত অরবিটাল গঠিত হয়ে একটা নতুন ধরনের একটা সংকরণ তৈরি হবে যেটা বলে 2 psi 1 2 psi 2 2 psi 3 এখানে 1 2 3 দিয়ে নির্দেশ করে তিনটা সংকরিত অরবিটাল psi দিয়ে নির্দেশ করে এটা সংকরিত আর 2 দিয়ে নির্দেশ করে এটা দুই নাম্বার কক্ষপথের সংকরিত অরবিটাল আর উপরে যে 1 গুলো আছে না 1 গুলো দিয়ে দেই 1 1 1 তাহলে দেখো ইজিলি এটা আমরা সংকরণ করে ফেললাম এখন কথা হচ্ছে সংকরণ এটা করলেই তো হবে না আমাদের চিত্রটা লাগবে আচ্ছা তার থেকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কথা তাহলে ভাই এখানে ক্লোরিন গুলো কই গেল ক্লোরিন তিনটা যে ক্লোরিন থাকে ক্লোরিনে আমরা কি জানি লাস্টে ছেলে থাকে হইতেছে 3p5 অথবা p5 3p5 টা আমি এগুলা না বলে লাস্টে ছেলে p5 থাকে আর হচ্ছে এখানে যদি 6 হয়ে যায় p6 তাহলে কিন্তু আর অষ্টক পূর্ণ হবে p6 আর লাস্ট এখানে আছে s2 সো এখানে যদি একটা ইলেকট্রন যদি আসে p5 যেহেতু একটা ইলেকট্রন যদি আসে তাহলে আমাদের এখানে অষ্টক পূর্ণ হবে সো এখানে আমাদের প্রত্যেকটাতে একটা করে p p যে ক্লোরিনের p অরবিটালের লাস্টের একটা ইলেকট্রন শেয়ারের মাধ্যমে বন্ধন গঠন করবে এখানে লাস্টে তাহলে আমাদের ক্লোরিনের p অরবিটালের কাহিনীটা আসবে p5 পার্ট 2 কো আসবে তাহলে আসো আমরা তাহলে চিত্র টাকাই তাহলে কি হয় কাহিনীটা চিত্রটা সবগুলো আইডেন্টিক্যাল মানে হচ্ছে সবগুলোর চিত্র যেভাবে আঁকতে হবে ওইভাবে আঁকাইতে হবে মানে দেখো কিভাবে আঁকি এটা হচ্ছে প্রথমে আমাদের সংকরিত অরবিটাল রাখতে হবে মানে বোরনের পার্টটুকু যেহেতু এটা sp2 অরবিটাল মানে অ্যানসারগুলো তো আমরা আগে জানি যেহেতু এটা sp2 এটার আকার হইতেছে আমাদের ত্রিভুজাকার ত্রিভুজাকার তারপরে এটার আকৃতির হচ্ছে 120 ডিগ্রি আকৃতির সো 120 ডিগ্রি করে আমাদের তিনটা আমাদের পার্ট আঁকতে হবে এরকম করে তিনটা সংকরিত অরবিটাল আঁকলাম ওকে মাঝখানে কয় একটা ছোট ছোট পার্ট দিতে হয় এই যে এগুলো তোলা জাস্ট এমনি দিবা এটা হয়ে গেল আমাদের বোরনের পার্ট বোরনের পার্ট এখন কত হচ্ছে লাস্ট তাহলে বোরনের পার্ট হইলো আমরা তাহলে এই যে ইয়ার ক্লোরিনের পার্টটা কি করব ক্লোরিনে যে পি অরবিটাল কেমন আকৃতি পি অরবিটালের আকৃতি হইতাছে ডাম্বেল আকৃতি মনে আছে তো বিল আচ্ছা তারপরে ডি অরবিটালের আকৃতি হইতাছে ডাবল ডাম্বেল সো ডাম্বেল আকৃতি কেমন ডাম্বেল আকৃতি হচ্ছে এরকম এটা হচ্ছে পি অরবিটাল পি অরবিটাল তিনটা জায়গায় আমরা পি অরবিটাল দিব ধরো হয় নাই একটা দিলাম দুইটা তিনটা পি দিলাম এই যে আমাদের ইজিলি হয়ে গেছে জাস্ট এখন তুমি লিখে ফেলবা যে বোরন কোনটা তারপরে ক্লোরিন কোনটা এর মাঝে একটা হচ্ছে বোরন এগুলো হচ্ছে ক্লোরিন 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 আর মাঝে যে আমরা এখানে বন্ধন হইছে না বন্ধন হওয়ার পার্টটুকু একটু গাঢ় করে দিলাম দেখো জিনিসটা কিন্তু অনেক সুন্দর হয় সো এটাই হচ্ছে আমাদের BCl3 Cl3 এটার sp2 সংকরায়নের চিত্র তুমি এত কোন ধরে যা যা বললাম বা যা যা লেখাইলাম এইটা হচ্ছে জিস্ট পার্ট এই জিস্ট পার্ট গুলো তুমি সুন্দর মতো খাতায় তো লেখবা লেখবাই আবার উপরে নিচে যে লাস্টের দিকে কি করবা লাস্টের দিকে অ্যানসার গুলো লেখবা লাস্টে আমি অ্যানসার শিখাইছি ফারস্টে কারণ হইতেছে তুমি তো জানোই না যে এটা কোন সংকরণ কোন সংকরণের ভিত্তিতে তুমি তো এখানে সংকরণ বের করতে পারবা না তুমি যে তো আগেই জানতা যে sp2 সংকরণ হবে এটাতে তার কারণে তুমি এখানে বসাইছো এইভাবে 
আরেকটা যদি আরেকটা যদি আমরা এমসিকিউ সলভ করি তাহলে কিন্তু আমরা ভালোমতো বুঝতে পারবো যে আসল কাহিনীটা কি আসল কাহিনীটা তো মানে আরেকবার বললাম যে তুমি আগে অ্যানসারটা তো মনে মনে জানি না রাখলা যেমন আমরা যদি এখন নতুন একটা সংকরণ বের করি যেমন হইতেছে অ্যামোনিয়া অ্যামোনিয়াটা বের করি অ্যামোনিয়ার আগে আমরা অ্যানসারটা জানি না রাখবো মনে মনে লিখবো না কিন্তু পরীক্ষার খাতায় অ্যামোনিয়ার সংকরণটা হচ্ছে এসপি থ্রি সংকরণ হয়ে গেল পরে কি করব পরে এখন হইতেছে আমরা পরীক্ষার হলে অ্যান্সার করবো কিভাবে এখানে অ্যামোনিয়াতে একটু কিন্তু ঝামেলা আছে ঝামেলা একটু পার্থক্য বলি যেহেতু এটা এসপি থ্রি সংকরণ আমরা আগেই জানি সো আমাদের এমন ভাবে ওরিয়েন্টেশন করতে হবে যেন এটা এসপি থ্রি সংকরণ হয় যেমন প্রথমে আমাদের রুল ছিল যে কেন্দ্রীয় পরমাণু নাইট্রোজেন নাইট্রোজেনের ই বের করবো নাইট্রোজেনের ইলেকট্রন বিনাশ করবো ওইটা হচ্ছে ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি আর টু পি হচ্ছে থ্রি তাহলে এরপরের স্টেপটা হচ্ছে এমন যে কেন্দ্রীয় পরমাণু একটি উত্তেজিত অবস্থাতে আমরা সংকরণ বের করবো ওয়ান এস টু টু এস টু পি এক্স টু পি ওয়াই আর টু পি জেড তিনটা লেখলাম এখান থেকে দুই থেকে দুইটা যে অরবিটাল আছে দুই দুই থাকবে নাকি না এমনই আতে এখানে হ্যাঁ দুই দুই তো থাকার কথা দুই দুই থাকবে সরি হ্যাঁ দুই দুই থাকবে তারপরে যেহেতু পি তে তিনটা আছে এই তিনটা পি আলাদা আলাদা ভাবে সন্নিবিষ্ট মানে চলে যাবে টু পি এক্স ওয়ান টু পি ওয়াই টু পি জেড ওয়ান তাহলে এখানে দেখো তো আমরা জানি এটা এসপি থ্রি সংকরণ কোনো ডিনাই করার কিন্তু কোনো কারণ নেই আগে মুখস্ত করে রাখছি তাহলে আমরা বুঝে গেছি যে এখানে এতটুকু হবে একটা এস আর তিনটা পি মিলে আমাদের এখানে সংক্রমণটা হবে আমরা যদি নাই জানতাম যে এটা এসপি থ্রি সংক্রমণ তাহলে কিন্তু আমরা এইভাবে নির্দিষ্ট করে কনফিডেন্টলি ধরতে পারতাম না যে এটা এসপি থ্রি একটা এস তিনটা পি হবে নাকি একটা এস দুইটা পি হবে এখন বুঝতে পারছো যে আগে কেন শিখলাম আমরা এই কাহিনীটা তাহলে এইখানে আমরা সবগুলো সংক্রমণ করতে হবে সংক্রমণ করার জন্য আমাদের নিয়মটা কি ছিল সবগুলো সংক্রমণকে ছায়ে প্রকাশ করতে হয় দিলাম তারপরে দিব এটা দুই নাম্বার যেহেতু অরবিটাল সবগুলোতে দুই দিব দুই বসাইলাম তারপরে যতগুলো ইলেকট্রন ততগুলো ইলেকট্রন উপরে বসাই দিলাম এখন একটা জিনিস খেয়াল করো তো যে যেহেতু আমাদের এখানে এখানে টু সাই ওয়ান যেটা আর টু সাই টু এটা টু সাই থ্রি টু সাই ফোর যেহেতু চারটা সংগঠিত অরবিটাল প্রথম সংগঠিত অরবিটালে দুইটা ইলেকট্রন আছে মানে বন্ধন জোর ইলেকট্রন আছে বন্ধন জোর বন্ধন জোর ইলেকট্রন থাকার জন্য এখানে কিন্তু আর কোনো আমাদের যেমন অ্যামোনিয়াতে কি হয় এন এস থ্রি হাইড্রোজেন অ্যাড হয় হাইড্রোজেন কিন্তু অ্যাড হইতে পারবে না হাইড্রোজেন সেখানে অ্যাড হইতে পারবে যেখানে আমাদের আমাদের খালি একটা অরবিটাল আছে এখানে আমাদের হাইড্রোজেন অ্যাড হবে এখানে হাইড্রোজেন অ্যাড হবে এখানে হাইড্রোজেন অ্যাড হবে বন্ধন জোরে কোনো হাইড্রোজেন অ্যাড হবে না এই বন্ধন জোর থাকার কারণেই হইতেছে আমাদের বন্ধন কোন এগুলো কিন্তু ল্যাক বানা পরীক্ষার আমি বুঝানোর জন্য বলতেছি বন্ধন কোন যেহেতু এসপি থ্রি এর বন্ধন কোন কি হয় একশো নয় দিক একশো একশো নয় দশমিক পাঁচ ডিগ্রি বন্ধন কোন একশো নয় দশমিক পাঁচ ডিগ্রি না হয়ে না হয়ে হয়ে যায় একশো ষাট ডিগ্রি একজন একদম বাচ্চাদের কথা বলতে ইন্টারমিডিয়েট ফার্স্ট ইয়ারে যারা আসো তাদের ক্ষেত্রেও এটা অনেক উপকারী হবে একদম আমি বাচ্চাদের মতো করে পড়াচ্ছি যেন তোমরা এটা ক্লাসটা তাদের জন্য যারা যাদের প্রিপারেশনটা একটু দুর্বল যারা একটু ভালো করে জাস্ট যতটুক জানা দরকার বেসিকটুকু যতটুক জানা দরকার ততটুক জানতে পারো নর্মালি আমাদের চিত্রটা হয় এরকম যে এসপি থ্রি এর যে চিত্রটা এসপি থ্রি এর চিত্রটা হয় নর্মালি এরকম এরকমই হবে আসলে তারপরে এখানে যেহেতু আমাদের এটাই ধরে নাও ওই যে প্রথম যে বন্ধন যদি ইলেকট্রন দুইটা ইলেকট্রন দিলাম তারপরে গুলার ইলেকট্রন হচ্ছে এখানে একটা এখানে একটা ইলেকট্রন এখানে একটা ইলেকট্রন ওকে তারপরে এখানে যে আমরা ছোট ছোট জিনিসগুলো দেওয়ার কথা ছিল না ওগুলো দিয়ে দিই ওগুলো হচ্ছে বইয়ের মতো করে একটু দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবো ছোট যে এইগুলা কিছু না এগুলা দিয়ে দিলাম এখন কথা হচ্ছে এটা ছিল নাইট্রোজেন শুধুমাত্র নাইট্রোজেন ওকে তারপরে হাইড্রোজেন গুলো অ্যাড হবে তিনটা হাইড্রোজেন এখানে একটা হাইড্রোজেন যেহেতু হাইড্রোজেন এস অরবিটাল সো আমরা এস অরবিটালের মতো করি গোল আকৃতির আকৃতি আঁকবো হাইড্রোজেনের লাস্টে একটা ইলেকট্রন না ওই লাস্টে ইলেকট্রনটা এখানে দিয়ে দিলাম তাহলে এখানেও আমরা পূর্ণ হয়ে গেল 
এটা হইতেছে আমাদের আলটিমেট চিত্রটা হবে এরকমই এখানে দেখো এই যে এথরুকের মধ্যে বন্ধন কোন যেটা এই যে এটার মধ্যে বন্ধন কোন যদি হয় ওটা হবে 100 160 ডিগ্রি 160 ডিগ্রি এখানে আমাদের বন্ধন জোর বন্ধন জোর আর Action of the Shmi Pastic Dittake. It is the normal citro racon, normal citro high nitrogen, Dita Amadin Bontunsuri electron, Tarpore high hydrogen. Ericom citro to high. Normal citro to me duta citro high devoro. So a citro tagba, kainigula legba, arecta kaini lectobe, utocheje. We can eat a lick the baroje. Lone pair or bond pair kainigula. But it's already ball lami je lone pair bond pair bond pair bond pair regular modhe ki kahini thay. So eta hi hocha amader ammonia bondhon jor mukto jor electron er kahini karone je ekshe shadik di hoy. Ar eta kahini ta amra ibabe agbo baligbo. So tomra jodi mota moti aturu porjonto paro thale alikta je laste paso eta hocha je amra jotil joger khetre kahi ki korbo jotil joger ক্ষেত্রে একটু প্রবলেম আছে ছোট যোগের ক্ষেত্রে ওইটা আমি নিচে একটা ভিডিও লিংক দিয়ে দেব যে ছোট যোগের ক্ষেত্রে কিভাবে বের করা লাগে ওই ভিডিও লিংকটা আচ্ছা ঠিক আছে ছোট যোগের ক্ষেত্রে আলাদা অন্য একটা ক্লাস আমরা দেখানোর চেষ্টা করব তুমি যে দা এতরুক বুঝা থাকো নিচে কমেন্ট করতে পারো একটা অথবা জানাইতে পারো ভাই বুঝছি বা সামনে যদি পরবর্তী কোনো ক্লাস লাগে আমরা একটা শিডিউল দিছি ওই শিডিউল অনুযায়ী ক্লাস হবেই অথবা তোমার যদি কোনো প্রবলেম থাকে আমরা পরবর্তী ক্লাসে প্রবলেমের প্রবলেমের কি বলে সলভ দেওয়ার চেষ্টা করব so, Shabaka Donovat, I mean, just to Chotruk Poralam, Etrujudi, Tomar Palolage, Tavale, Hector like the Tavaro. Acha, Tigas at Ole, Donovat Shabake. Caraguno comment as again at the he. Acha, Bonton Kun, Kadeshati Shaparoi, Egothra, Exon Jewish Corso. Acha, Lone Pair or Bond Pair Carone, eh? লোন পেয়ার আর বন্ড পেয়ারের কারণে এখানে বন্ধন কোনটা হিসাব করা হয় যেমন আমাদের এখানে যে বন্ধন কোনটা হবে এখানেকার বন্ধন কোনটা আমাদের এই যে BCl3 এটা বন্ধন কোন হচ্ছে আমাদের 100 120 ডিগ্রি 120 ডিগ্রি এরকম আচ্ছা যাই হোক তাহলে দেখা হচ্ছে পরবর্তী ক্লাসে ধন্যবাদ সবাইকে